എൻ്റെ പേര് രാകേഷ് കുമാർ എസ് ടി എം ക്ലാസ്സസ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് ടെൻത്തിലെ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വാരിയബിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എ ട്രെയിൻ കവേർഡ് എ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഇഫ് ദ ട്രെയിൻ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫാസ്റ്റർ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ടൈം And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. If the train goes to the speed of the speed, it is a uniform speed. That is the speed of the speed. If the train would have 6 km per hour faster, that is the speed of 6 km per hour faster, what do you want to do? it would have been taken it would have taken 4 hours less than the scheduled time parna nammal oru salathekku ethan oru particular time nammal fix cheyidundavallo adine kaattum 4 manikoor koravu madi namukku 6 km per hour faster varumbo adhaayidu nammal speed kootumbo namukku samayam kammiyam okay and if the train was slower by 6 km per hour adhaayidu train inde speed 6 km per hour slower aavanengil endu sambhavikkum time namukku endu vanam it would have taken 6 hours more than the scheduled time namukku avada ettipadan ulla aa dooram nu parayna time nu parayinene kaattilum 6 manikur koodal samayam nammal edukkum adu ithre ullu speed nammal speed koodumbo endu sambhavikkum namukku time koravu madi speed koraymo endu sambhavikkum time koodalu vendi varum find the length of the journey aanu kandupidikkan mudi adu distance kandupidikkan mudile valare elupana nokkolu appo solution nokkolu ivada namukku endu cheyyam സ്പീഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എസ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സ്പീഡിന് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ടൈമിന് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ ലെറ്റ് എസ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ബി ദ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ടി അവേഴ്സ് ബി ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജേണി ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കുക ആദ്യം സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ആ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് ഈസിക്കൾ ടു നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ആണ് ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി ആണ് അപ്പോൾ എസ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പീഡ് ഇവിടെ എസ് ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ കേസ് വണ്ണും കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ടുവും കൊടുക്കുക നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് ദ ട്രെയിൻ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ സിക്സ് അവേഴ്സ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ടൈം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്പീഡ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തത്തെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എസ് ആണ് അതെന്തായി മാറും എസ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയി ഫാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ടൈം എന്ത് സംഭവിക്കും It would have taken 4 hours less than the time, then the time is equal to t minus 4 hours. Case 1, so let's take a look at it. Case 1 is equal to speed, s plus 6i, and then the time is equal to t minus 4i. Less than the time is equal to minus 4. That's why the distance is equal to the formula. The distance is equal to speed into time. No. Speed into time. The distance is equal to speed into time. The speed into time is equal to speed into time. The distance is equal to speed into time. Is equal to speed into time. S plus 6i. ടൈം കാണുന്ന അവിടെ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇനി അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എസ് ടി ഇസിക്കൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ടി എസ് ടി എസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി സിക്സ് ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അതിൽ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എസ് ടി ഒരേപോലെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഫോർ എസിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ എസ് ആയി അതുപോലെ സിക്സ് ടി ആ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ടി ആയി ഈസിക്കൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ടു ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടു എസ് മൈനസ് ത്രീ ടി ഈസിക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടുവൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് കിട്ടി ഇനി കേസ് ടു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ കേസ് ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ട്രെയിൻ വേർ സ്ലോവർ ബൈ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്ലോവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക സ്പീഡ് എന്ത
നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എസ് ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ എസ് ടി ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ടി കൊടുക്കുക ഈസിക്കൽ ടു എസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് സിക്സ് എസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് സിക്സ് അത് മുമ്പ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ എസ് ടി എഴുതി ഈസിക്കൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ടു എസ് ടി എസ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് സിക്സ് പോസിറ്റീവ് സിക്സ് എസ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ടി നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സ് വരും ഓക്കെ അവിടെ എസ് ടിയും എസ് ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ളത് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ടി ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുക നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സിന് അങ്ങോട്ട് മുമ്പ് പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ കേസ് വണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എസ് മൈനസ് ത്രീ ടി ഈസിക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടുവൽ കേസ് ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എസ് മൈനസ് ടി ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ടു എസ് മൈനസ് ത്രീ ടി ഇസിക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു വലോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എസ് മൈനസ് ടി ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ടു എസ് എന്ന് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു എസ് ടു എസ് ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടി നെഗറ്റീവ് ടു ടി ഈസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ടുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ടുവൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ കിട്ടി ഇനി ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടു എസ് മൈനസ് ത്രീ ടി ഇസിക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടുവൽവും ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടു എസ് മൈനസ് ടു ടു ടി ഇസിക്കൽ ടു ടുവൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം ടു എസും ടു എസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻസ് വണ്ണും ത്രീയും തമ്മിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ സൈനൊക്കെ മാറും പോസിറ്റീവ് ടു എസ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ടു എസ് ആവും നെഗറ്റീവ് ടു ടി എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആവും പോസിറ്റീവ് ടുവൽ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ടുവൽ ആവും ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ സൈൻ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം സൈൻ എല്ലാം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്നും ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യുക ടു എസ് എന്ന് ടു എസ് പോയാൽ സീറോ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ടി പ്ലസ് ടു ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടി ആവും ഈസിക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടുവൽ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടുവൽ ദറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ രണ്ടവടെയും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കിട്ടി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കിട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലോ ടൂലോ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ എസ് മൈനസ് ടി ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എസ് എസ് ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആവും അങ്ങനെ സ്പീഡ് നമുക്ക് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പീഡിന് എസും കൊടുത്തു ടൈമിന് ടീയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീം കിട്ടി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോറും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ജേണിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കാണ് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്